வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இக்சி ப்ரொசீஜரை பற்றி சொல்ல போகிறோம் இக்சிங்கிறதுனா ஐசிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத இன்ட்ரா சைட்டோ பிளாஸ்மிக் ஸ்பர்ம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து அந்த இக்சிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறது இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இக்சிங்கிறது யாருக்கு வந்து ஸ்பர்ம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லெஸ் தென் ஒன் மில்லியனாக இருக்கலாம் அண்டு வந்து வெளியில் ஸ்பர்ம் வராமல் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு பயோப்சி மூலமாக ஸ்பர்ம் எடுக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ ஒரு சில பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது ஒரு பத்து ஸ்பர்ம் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து இக்சி முறையில் நம்ம பண்ண முடியும் எதுக்காகன்னா ஐவிஎஃப்பில் வந்து ஒரு ஒரு ஏக்குக்கும் ஐம்பதாயிரம் ஸ்பர்ம்ஸாவது வேணும் அதே இக்சியில் வந்து ஒரு ஸ்பர்ம் இருந்தாலும் ஒரு ஏக்குக்கு நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஏக்கு ஒரு ஸ்பர்ம் இருந்தாலும் இக்சி முறையில் கன்சீவ் ஆக முடியும் அண்ட் இதில் வந்து ஃபர்டில் கருத்தரிக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து பத்து எக்கு எடுக்கிறோன்னா அதில் வந்து ஒன்லி எயிட்டோ அந்த மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து ஒரு மூணு நாள் தான் வந்து கரு உருவாகுதை பார்க்குறோம் ஸோ அது இக்சி பண்ணும்போது பெட்டர் ஸ்பர்மை செலக்ட் பண்ணி இண்டிவிஜுவலாக நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து அதிகமான கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இம்ப்ளான்டேஷன் ரேட்டான்னு சொல்கிறோம் அதையும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பர்மை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து ஹெல்த்தியான ஸ்பர்மை ஓரளவுக்கு நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியுது இதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்குரிய வித்தியாசம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து இக்சி முறையில் தான் போய்ட்டுருக்கோம் ஏன்னா மேல் ஃபேக்டர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இக்சி வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு வந்து வந்து ஹைலி குவாலிஃபைடு ஸ்கில்டு எம்ப்ரியோலஜிஸ்ட் இருக்கணும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா எம்ப்ரியோ கரெக்டாக நல்லா வரும் தேங்க்ய